ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எஸ்எஸ்சி ஜிடி அடுத்து வர தேர்வுகளுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க மேக்ஸில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸாக பார்க்கலாம் இது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எ மேன் ட்ராவல்டு ஃப்ரம் த வில்லேஜ் டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வில்லேஜ்லேருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு எவ்வளோ வேகத்தில் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்தில் ஒருத்தர் நடக்கிறாரு திரும்ப வாக்குடு பேக் திரும்ப அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வில்லேஜுக்கு நாலு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்தில் நடந்து வர்றார் இந்த ஹோல் ஜேர்னி அவர் முழு முழு பயணம் எவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கு அஞ்சு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் எடுத்திருக்கு ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கும் வில்லேஜுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எப்பயுமே இப்போ இந்த இது வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கும் அந்த வில்லேஜுக்குமான இந்த இங்கேருந்து இங்கே போயிருக்காரு வில்லேஜ்லேருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போயிருக்காரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வில்லேஜுக்கு வந்திருக்காரு இப்படி போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டார் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு எப்படி எடுத்துக்கிறோம் டூ எக்ஸ் ஒய் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலா தான் எடுத்துக்கிறோம் எப்பெல்லாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இங்கே போயிட்டு திரும்ப அதே பிளேஸ்க்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ எக்ஸ் ஒயில் எக்ஸுன்றது ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஒய்ன்றது இன்னொரு ஸ்பீடாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒய்இ டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் சரியா இப்போ இதை அப்படியே சுருக்க முடியாது இல்லையா அப்படியே வச்சுக்கிறேன் நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு இரநூறு இரநூறு பை இருபத்தி ஒன்பது இது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருக்கு இப்போ முழு நேரம் அந்த முழு பயணத்துடைய நேரம் எவ்வளோனா அஞ்சு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அஞ்சு மணி நேரம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷத்தை ஒட்டு மொத்தமாக அவருக்கு மாற்றிடுறேன் அதனால் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தெட்டு அஞ்சு பன்னெண்டா அறுபது ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவா இதை சுருக்கிடலாம் அஞ்சு அஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு இருபத்தி ஒம்பது பை அஞ்சு அப்படின்னு சுருக்கி வச்சுக்கிறேன் இது அவர்ஸ் எல்லாமே அவராக மாற்றிட்டேன் அப்போ தான் வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பவரில் தானே இருக்குது ஸோ அதனால் அவருக்கு மாற்றினோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் ஸோ ஸ்பீடு ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ டைமும் இந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் அடிச்சிடலாம் ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது ஸோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்றது அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் ஒட்டு மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இது இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போயிருப்பார் திரும்ப இங்கே இங்கே இருப்பார் இல்லையா அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் இவங்க கேட்குற கேள்வி என்னென்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வில்லேஜுக்கு இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் என்னென்னா இவர் போய் வந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நாற்பது கிலோமீட்ரு அப்போ இங்கேருந்து இருபது கிலோமீட்ரு போயிருப்பார் திரும்ப இங்கிட்டு இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வந்திருப்பார் ஆக மொத்தம் நாற்பது கிலோமீட்ரு வந்திருப்பார் அப்போ டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் இருபது கிலோமீட்ரு மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வில்லேஜுக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா இதில் பாதி தான் ஆன்சர் ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைட் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னு தான் ஆன்சர் பண்ணணும் பாட்டுக்கு ஆப்ஷனில் ஃபார்ட்டி இருக்குன்றத பார்த்து ஆப்ஷன் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டால் நீங்கள் ஃபார்ட்டி கொடுங்க இவங்க வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வில்லேஜ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க அப்போ அதில் பாதி தான் இருக்கும் சரியா ரைட்டாக எடுத்துக்கணும் In an election between two candidates, X is a number of 65% of total valid votes are 65% of the total votes were 6,000. The total votes were 6,000. The number of valid votes, what is the number of valid votes that the other candidate Y, no candidate for the other candidate, the other candidate is the number of valid votes, the question is. If 25% of the total votes were invalid, நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டான் என்ன சொல்லியிருக்கானா டோட்டல் ஓட்டு ஆறாயிரம் ஓட்டு இந்த ஆறாயிரம் ஓட்டில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்வேலிட் செல்லத்தக்கது அல்ல சரிங்களா செல்லாதது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் செல்லாததுனா இதோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நூறில் இருபத்தஞ்சு
அதாவது நூறு பர்சன்டேஜுன்றதுல இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வேலிடாக இருக்குமா ஸோ அப்போ வேலிட் அளவு நூறில் இருபத்தஞ்சி போக எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேலிட் ஓட்டாக இருக்கும் சரியா அதனால் இந்த வேலிட் ஓட்டில் தான் அவன் கே கொஷினே வேலிட் ஓட்டு தானே கேட்குறான் அப்போ வேலிட் ஓட்டு இந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்று யாரை கேட்குறாங்க இன்னொரு கேண்டிடேட் கேட்குறாங்க ஸோ அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எக்ஸுன்ற நபர் எடுத்திருக்காரு அப்போ இதோட பேலன்ஸு தான் ஒய்ன்ற கேண்டிடேட் எடுத்திருப்பாரு அப்போ நூறில் இவர் அறுபத்தஞ்சு போக பேலன்ஸ் தானே இவர் எடுத்திருப்பாரு இவர் எக்ஸுனா இவர் ஒய் இப்போ நூறில் அறுபத்தஞ்சு போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் யார் ஒய் எடுத்திருப்பார் அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன ஒரே ஸ்டெப்பாக இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அடித்து கொடுத்தா வர்றதே ஆன்சர் ஒன் டூ த்ரீ அடிச்சாச்சு அடுத்த அஞ்சாவது அடிச்சிடலாம் ஏழு அஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்து ஓரன் ரெண்டு மூவி ரெண்டா காலையில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத் சாரி முகவேல் இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு எழுபத்தி அஞ்சு எவ்வளோ ஆச்சு செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஏழு ஐந்து ரெண்டு பத்து பதினேழு மீது ஒன்று பதினஞ்சு பதினாலு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஓட்டு தான் அந்த இன்னொரு நபர் எடுத்த செல்லத்தக்க ஓட்டாக இருக்கும் வேலிட் ஓட்ஸ் சரியா இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரே மாதிரி இந்த ஒரே ஸ்டெப்பு கொண்டு வரணும் அதுக்கு தான் அந்த கஷ்டமே அடுத்து வாட் டைம் வில் ஏ சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் வில் அமௌண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் நைன் த்ரீ நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ ஆல்ட்டு டென் பர்சன்ட் பேர் ஆனால் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி என்ன கேட்குறாங்க டைம் கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டாங்க மூவாயிரம் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று ரூபா அப்போ வட்டி எவ்வளோ சார் இருக்கும் வட்டி எவ்வளோ இருக்கும் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபலை கழிச்சோம்னா வட்டி கிடச்சிடும் இப்போ வட்டி எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாயா இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் இருக்கா டைம் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இப்படி செஞ்சீங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இந்த ப்ரின்ஸிபிளில் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா கண்டுபிடிச்சிடலாமா ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளவு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க எவ்வளவு முந்நூறுரூவா ஓகே ரைட் முந்நூறுரூவா இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபலை கழிச்சா இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிடச்சிரும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றுரூவா மூணாவது ஸ்டெப்பாக என்ன செய்யணும் தெரியுமா இந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த அமௌண்ட்டை எதால் மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் மூணாவது ஸ்டெப்பு எதால் மல்டி முந்நூறை எதால் மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நியரஸ்ட்டாக வரும் மூணால் மல்டிபிள் பண்ணால் தானே நியரஸ்ட்டாக வரும் முந்நூறு இன்ட்டு மூணு தொள்ளாயிரம் வந்துடும் நியரஸ்ட்டாக அப்போ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ இயர் அவ்வளோதான் அதான் மூணாவது முடிஞ்சு இப்போ மூணு வருஷம் தான் இதில் ஆன்சர் இந்த ஏ ஸ்டெப்பு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு போல போகிறீங்க மூணாவது ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் மூணு வருஷம் தான் கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சு பார்க்கலாம் மூணு வருஷத்துக்கான ரேஷியோ நம்மளுக்கு தெரியும் த்ரீ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன்று இந்த ரேஷியோ எடுத்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரேஷியோ எடுத்து எப்படி சார் அப்ளை பண்ணுறது மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் முந்நூறுரூவா அதை இங்கே போடுங்க அடுத்து முந்நூறுரூவாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு முப்பது ரூபா முந்நூறுரூவாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் முப்பது ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு மூணு ரூபா இது அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணுங்க முந்நூறு இன்ட்டு மூணு தொள்ளாயிரம் முப்பது இன்ட்டு மூணு தொண்ணூறு ஒரு மூணு மூணு இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா இந்த அமௌண்ட்டு தான் வட்டி இந்த வட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த வட்டியும் ஏற்கனவே இருக்க வட்டியும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படி இருந்தால் தான் கணக்கு கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா தப்புன்னு அர்த்தம் அப்போ மூணு வருஷம் சரி நம்ம போட்டது கரெக்டு அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு டைம் அங்கெல்லாம் கிடைக்காது ஷார்ட்டாக போட்டு முடிச்சு போயிட்டே இருக்கணும் ரைட் அடுத்து பாருங்க இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் அண்ட் மந்த் வில்
அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஐநூத்தி அறுபது ரூபான்னு கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க பதினாறு பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர் தான் அவங்க கொஸ்டினே கேட்குறாங்க சரியா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபலாக கழிச்சிட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் ஐநூற்றி அறுபதுல இரநூத்தி நாற்பது போக ஜீரோ ரெண்டு முந்நூற்றி இருபது நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி போடுறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா அந்த பி என்றது என்னது ப்ரின்ஸிபல் இரநூத்தி நாற்பது என்னு தான் தெரியாது ஆர் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா படி அப்படியே போட்டாச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடுறேன் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு வராதா சரி ஓகே இந்த தடிப்போம் ஓர் பதினாறா பதினாறு ரெண்டு பதினாறா முப்பத்தி ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பனிரெண்டு ரெண்டாம் இருபத்தி நாலு ஸோ என் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பை டுவெல்னு வந்துடும் ஹண்ட்ரட் இங்கே போயிடும் டுவெல் கீழே வந்துடும் இப்போ இதை அடிக்கலாமா முன்னாங்க பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சு நாளாக நூறு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது அவள் என்ன சொல்ல சொல்லிக்கேன் பாருங்கள் இயரு மந்த்து ரெண்டு சேர்ந்து வர மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுன்றான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இதை சுருக்கினா என்ன சுருக்கலாம் எண்ணூனா இருபத்தி நாலு பேலன்ஸ் ஒன்று பை மூணு இந்த பின்னமாக வருது இல்லையா இதைத்தான் நம்ம மந்த்தாக மாற்றணும் இதை மந்த்தாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யறது சார் பனிரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இது மந்த்தாக மாறிடும் இப்போ ஒரு மூணு மூணு நான் மூணாக பன்னெண்டு இப்போ இந்த ஃபைனலாக அந்த ஆன்சர் என்னென்னா இந்த முன்னாடிக்கு எட்டு தான் வருஷம் எட்டு வருஷம் நாலு மாதம்னு ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா இப்போ ஃபைனலி இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிடணும் அடுத்து இஃப் த ரேடியஸ் அண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரேடியஸ் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஸ்லாண்ட் ஹைட்னா எல்லு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ என்ன எழுதிட்டுருக்கான்னா கோனுடைய வால்யூம் கேட்குறாங்க கோனுடைய வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு வச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஹைட் வேணும் ஹைட் இருந்தால் தான் அதை அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறேன் என்னென்னு ஹைட் ஈக்குவல் டு அதாவது இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஒரு கோனு இந்த கோனில் நல்லா கோனுங்க இந்த கோனில் இந்த மையத்துலேருந்து இங்கே வர இருக்கிறது ரேடியஸ் இந்த ரேடியஸ் தான் ஏழுன்னு கொடுத்துட்டான் ஸ்லாண்ட் எயிட்னா இந்த இங்கே இருக்கிறது தான் ஸ்லாண்ட் எயிட்டு இந்த ஸ்லாண்ட் எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ நடுவில் இருக்கிறது தான் இங்கேருந்து இந்த உச்சி கோணத்துலேருந்து வர்றதா ஹைட்டு ஸோ அந்த ஹைட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ உள்ளே இருக்க பிக்சர் பார்த்தேன்னா எப்படி தெரியுது இது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கா அப்போ இப்படி இருக்கும் செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கும் இது இருபத்தி அஞ்சு இது ஏழு அப்போ இந்த ஹைட் என்னவாக இருக்கும் அந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் செய்கிறது எப்போயுமே பாருங்கள் இதையும் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் இங்கே இருக்க நம்பர் வரும் சரியா ரூட் எடுத்துடணும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அப்போ ஹச் ஸ்கொயர்டு இந்த ரேடியஸ் ஆறு ஸ்கொயர்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா இந்த எல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்ற விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நம்மளுக்கு ஹச் தான் வேணும் அப்போ ஹச் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு என்ன எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டா இப்போ எல் ஸ்கொயர் என்ன இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஆர் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அறநூற்றி இருபத்தஞ்சில் நாற்பத்தஞ்சு போனால் நாற்பத்தொம்பது போனால் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறா அப்போ ஹச் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்போ ஹச் சிக்கல் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோரா ஏன்னா ஹச் சிக்கல் இந்த ரூட்டிங் ரூட்டாக மாறிடும் ஹச் ஸ்கொயர்டு இங்கிட்டு ஈக்குவல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் இங்கிட்டு வரும்போது ரூட்டாக மாறிடும் இப்படி ரூட் எடுத்துனோம்னா இருபத்தி நாலு அப்போ ஹைட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ வால்யூம் தானே கேட்டிருக்கான் வால்யூம்க்கான ஃபார்முலா இருந்திருக்கா இதில் போய் அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுங்க வால்யூம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பையோட மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஏழு இன்ட்டு ஏழு ஹைட்டு இருபத்தி நாலு ஏழையில் அடிச்சிடலாம் என் மூணா இருபத்தி நாலு எண்ணெயில் ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா வர்றது ஆன்சர் ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எண்ணெயில் ஐம்பத்தி ஆறு ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க ஆர் ர
சென்டிமீட்டர் கியூபாக கிடைக்கும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் What price should marked on a shirt that cost rupees 850 so as to earn a profit of 12 percentage and after allowing a discount of 15 percentage on the marked price. So, we have discount percentage, profit percentage, cost price, marked price. So, we have to mark the market. So, in the conditions, we have to mark the market. Market price divided by cost price equal to profit percentage divided by discount percentage in the conditions apdi eduthirunga indha naal vishayam vandiruchuna maximum indha type la da ungalku adhigama ketittu irukanga ella yaachukonga market price ah ketittu irukanga cost price avane kuduthuta 850 that is equal to profit alavu 12 percentage appo 12 na 112 discount 15 100 la 15 pona 85 avlo da 85 ve indha 85 adichiralama The zero by ang patu by ang multiplier. The market price equal to thousand one twenty is the answer. Apa kuritte bilai ayat tinu tiru ayah erikum. Seria. Adatta question. The ratio of the speed of a bus and a car. Rendu dale ratio kurit tangan. So nai leh jere bus car. ரெண்டுடையிருக்கேன் 396 டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டைம் என்ன 6 hours இத சுருக்கணும்னா 6636 66 km per hour இந்த ஸ்பீட கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏற்கனவே ஸ்பீட் நமக்கு இந்த ரேஷியோல கொடுத்திருக்காங்களா 11 பார்ட் காரோட இது அப்ப இந்த 11 பார்ட் தான் இந்த 66 km per hour ன்னு எடுத்துக்கிறேன் 11 பார்ட் தான் 66 km per hour அப்ப ஒரு பார்ட் எவ்வளவுங்க ஒரு 11 11 6 11 66 6 km per hour, ஒரு பார்ட்டு இப்போ இவன் என்ன கேட்டிருக்கா வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பஸ் இன் கிலோமீட்டர் பவர் ஹவரில் ஸோ பஸ்ஸுடைய எது எவ்வளவு ஏழு பார்ட்டு ஒரு பார்ட்டு ஆறுனா ஏழு பார்ட்டு எவ்வளவு ஆறு எல்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது தான் ஆன்சர் சரியா புரிஞ்சிட்டீங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதிகபட்சமே வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் ஏ இஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் சி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக எழுதுங்க ஏ இஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் சி அடுத்து பி இதிலிருந்து ஏ பை சின்னு கொண்டு வந்துடலாமா ஏ பை சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ பெருக்கில் இருக்க சி வந்து எங்கள்கிட்ட டிவிஷன் ஆகிடும் இப்போ இது ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பி இஸ் பி இஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ இதில் இருந்து என்ன செய்கிறேன் பி பை ஏ இது ரெண்டு இன்ட்டு ஏவா அந்த ஏவா கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ இங்கே ரெண்டு மட்டும் அப்படியே இருக்கும் கீழே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குதா அர்த்தம் சரியா இப்போ இதை வச்சு ரேஷியோ கொண்டு வந்துடுறேன் எப்படி கொண்டு வரேன் ஏ ரெண்டு தடவை இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏவை நடுவில் போட்டுக்கிறணும் இங்கிட்டு சியை போட்டுக்கோங்க இங்கிட்டு பியை போட்டுக்கோங்க எது ரெண்டு தடவை இருக்கோ அதான் நடுவில் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ சி சி இஸ்ட்டு ஏ தானே கொடுத்துருக்கேன் அப்போ சி என்ன சி எவ்வளவு ஆறு ஏ எவ்வளவு ஒன்று அடுத்து இங்கே ஏ எவ்வளவு ஒன்று பி வந்து ரெண்டு ஸோ ஒன்று இங்கே ரெண்டு இந்த ரேஷியோ கரெக்டாக போடணும் மாற்றி மாற்றி போட்டுறாதீங்க ஒரு ஆறு ஆறு ஓர் ஒன் ஒன்று ஓர் ஒன் ரெண்டு நம்ம எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் ஜாக்காக மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லி காணப்பாருங்க த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏ ஏபிசி தேர்ட்டி ஏபிசியுடைய ஆவரேஜ் தேர்ட்டின்னு சொல்கிறான் நீங்கள் ஏபிசி எத்தனை இருக்குது மொத்தம் ஆறு ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது பார்ட் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஏ நம்மளுக்கு ஆவரேஜோடைய இதை எப்படி எழுதுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை மொத்தம் மூணு நம்பரு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் எழுதுவோமா இந்த மூணு இங்கே போயிடும் நைன்ட்டி ஆயிரும் 
அப்ப இந்த ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மூணையும் கூட்டின அளவு அதுதான் இதை கூட்டியிருக்கேன் ஆறு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது பார்ட்டு தான் தொண்ணூறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மூணை கொண்டு மல்டிபிள் பண்ணிடுறேன் தொண்ணூறு அப்போ ஒரு பார்ட் எவ்வளவு பத்து இது யாரை கேள்வி வைக்கிறான்னு பாருங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்டு சி ஏக்கும் சிக்குமான டிஃபரன்ஸ் எத்தனை இருக்கு ஏக்கும் சிக்கும் அஞ்சு பார்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒரு பார்ட் பத்துனா அஞ்சு பார்ட் எவ்வளவு சார் ஐம்பது அவ்வளவுதான் ஸோ இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு ஐம்பதாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஏ அண்ட் பி எட்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ ஏயும் பியும் எட்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க பி அண்ட் சி பன்னிரெண்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க பியும் சியும் சேர்ந்து பன்னெண்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஏபிசி மூணு பேர் சேர்ந்து ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மூணு பேர் சேர்ந்து ஆறு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஏயும் சியும் மட்டும் எத்தனை நாள் வேலை செய்வாங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ வழக்கம் போல் நம்ம எல்சியம் எடுத்துருவோம் எல்சியம் எடுத்த அளவு இருபத்தி நாலு ஒவ்வொட்டா இருபத்தி நாலு ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் அந்த சாக்லேட் வச்சு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க பியும் சியும் சேர்ந்து ரெண்டு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து நாலு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இதுல மூணு பேர் சேர்ந்தே நாலு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க ஏ பி மட்டும் எத்தனை சாப்பிட்றாங்க மூணு சாப்பிட்றாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து நாலு ஏ பி மட்டும் மூணு அப்ப சி எவ்வளவு சாப்பிட்டுருப்பாரு நாலுல மூணு போக ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டுருப்பாரா புரியுதான சொல்றது ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி மூணு பேர் சேர்ந்து நாலு சாக்லேட் சாப்பிட்ருப்பாங்க அதுல இந்த ஏ பிளஸ் பி மட்டுமே மூணு சாக்லேட் சாப்பிட்ருக்காங்களா பிளஸ் இந்த சி மட்டும்தான் தெரியாது அப்ப நாலு மைனஸ் மூணு ஒன்று இந்த சி இது தான் இந்த ஒன்று தான் சியுடைய எஃபிஷியன்சி இந்த எஃபிஷியன்சியை தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன் சார் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறீங்க யாரை கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அவங்களோட எஃபிஷியன்சி தான் வேணும் அதை வச்சு தான் நம்ம டோட்டல் ஒர்க்கு டிவைட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பேசிக்கான விஷயங்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து இப்போ சி கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்கிறேன் இதில் பாரு இதில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏயும் பியும் சாரி பியும் சியும் சேர்ந்து ரெண்டு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க ஸோ மொத்தம் மூணு பேரும் சேர்ந்து நாலு அதில் பிசி மட்டும் ரெண்டுனா ஏ எவ்வளோ சாப்பிட்ருப்பாரு ரெண்டு சாப்பிட்ருப்பாரா திரும்ப அதே மாதிரி போட்டு பாருங்கள் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி புரியலைன்னா இப்படி போட்டு பாருங்கள் நாலு சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க இதில் பியும் சியும் சேர்ந்து ரெண்டு சாப்பிட்டா இப்போ ஏ தெரியாது ஏ ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்ன ரெண்டு இப்போ ஏ வந்து ரெண்டு சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க இப்போ எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேருக்கு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏயும் சியும் ரெண்டும் சேர்ந்து தானே கேட்டிருக்காங்க டுகெதர் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிக்கிறேன் ரெண்டையும் கூட்டின அளவு மூணு அப்போ ஏயும் சியும் சேர்ந்து இந்த வேலையை எத்தனை நாள் செய்வாங்கன்னா டோட்டல் ஒர்க்கு டிவைடட் பை ஏசியோட எஃபிஷியன்சி மொத்தம் மூணு ஆக எட்டு நாள் என் மூணா இருபத்தி நாள் எட்டு நாளில் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதாங்க சரி சரி இந்த எஃபிஷியன்சி எடுக்கணும் அது மேக்ஸிமம் இந்த டேர்ம்லேயே எடுத்துடலாம் இப்படி இப்படி ஒரு சில பேருக்கு புரியாதுக்காக தான் இந்த நடுவில் இந்த டேர்ம் வெளியிருக்கேன் இது மேக்ஸிமம் இதை வச்சே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டூரிங் மார்னிங் வாக் காலையில் நடந்துட்டுருக்காங்க அந்த சமயத்தில் ஏ வாக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டேக் ஃபிஃப்டீன் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ பார்க் பி டேக் டென் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் பார்க் இன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் பி இன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட் ஆஃப் பி கேட்குறாங்க இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடந்திருக்காரு எந்த வேகத்தில் எட்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் நடந்திருக்காரு ஒரு மணிக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடந்திருக்காரு சரிங்களா மணிக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸோ இப்போ இதை ஏ எடுக்கிறேன் மணிக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸோ ஒரு மணின்றது அறுபது நிமிடமா அப்போ அறுபது நிமிஷத்தில் எட்டு கிலோமீட்டர் கடக்கிற அளவுக்கு வேகத்தை நடந்திருக்காரு அப்போ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ கடந்திருப்பார்ன்றதை நான் பார்க்குறேன் அப்போ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எவ்வளோ கடந்திருப்பாரு அடிச்சிடலாமா ஒன்பதஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு பன்னெண்டஞ்சு அறுபது எண்ணம்பதா எழுபத்தி ரெண்டு இல்லையா எண்பது எழுபத்தி ரெண்டா ஆறு பன்னெண்டா எழுபத்தி ரெண்டு இதை அடித்தோம்னா கரெக்டாக ஆறு கிலோமீட்டர் அப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்திருப்பாரு முக்கால் மணி நேரத்தில் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் ரைட் இப்போ ஆறு கிலோமீட்டர்
ஆறாயிரம் மீட்டரா இருக்கும் சோ மீட்டர்ல மாத்தி வச்சுட்டேன் ஓகே ரைட் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்பு இது பதினஞ்சு ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு சோ பதினஞ்சு ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ரவுண்டுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் எடுத்திருக்கும் ஒரு ரவுண்டுன்றது எத்தனை மீட்டரா இருந்திருக்கும் ஆறாயிரத்த பதினஞ்சால டிவைட் பண்ணா தெரிஞ்சிடும் ஒரு ரவுண்டுன்றது எத்தனை மீட்டர்ன்றது இப்ப நாலு பாஞ்சு அறுபதா அப்ப ஒரு ரவுண்டுன்றது நானூறு மீட்டர் ஒரு ரவுண்டுன்றது நானூறு மீட்டரா இருக்கும் இல்லையா பதினஞ்சு ரவுண்டுனா ஆறாயிரம் மீட்டர் வந்திருக்கும் ஓகே இப்ப நானூறு மீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப அடுத்து என்ன செய்யறேன் பாருங்க பி டேக் டென் ரவுண்ட்ஸ் பத்து ரவுண்ட் அடிக்கிறான் ஒரு ரவுண்டு எவ்வளவு நானூறு மீட்டர் அப்ப பி வந்து பத்து ரவுண்ட் அடிக்கிறாரா இப்ப பத்து ரவுண்டுனா எத்தனை மீட்டர் கடந்திருப்பாரு இவரு இப்ப பத்து ரவுண்டுக்கு நானூறு மீட்டர் போட்டம் போட்டோம்னா நாலாயிரம் மீட்டர் பி கடந்திருப்பாரு இல்லையா இந்த சேம் பார் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கடந்திருக்காரு சரிங்களா அந்த நாலாயிரம் மீட்டர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல நாலாயிரம் மீட்டர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இப்ப நம்மளுக்கு தேவை ஸ்பீடு இன்னும் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல வேணும் அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு கேட்கிறான் இப்ப மணிக்கு கேட்கறதுனால ஒரு மணி நேரம்ன்றது அறுபது நிமிஷமா அதனால அறுபது நிமிஷம் போட்டுக்கிறேன் இதை கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல தானே கேட்கிறான் அப்ப ஸ்பீடு ஸ்பீட வந்து மீட்டர்ல இருக்கு மீட்டர்ல இருக்கிறத கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரை மாத்திரம் கிணைச்சணும் பதினெட்டு பை அஞ்சால மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு நாற்பது நாற்பது அடிச்சிடலாம் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஒரு ஆறு ஆறு ஒவ்வாறா பதினெட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்து இரண்டா ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்றதா பியுடைய வேகமாக இருக்கும் பியுடைய ஸ்பீடு அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும் ஸோ இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க ரொம்ப போட்டு சிரமப்படாதீங்க ஈஸியான கொஷின்ஸ் ஒரு பத்து கேள்வி பன்னெண்டு கேள்வி இருக்குன்னா ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அதே மோதல் எனஃபா இருக்கும் ஹச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் எயிட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் த ரேஷியோ ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு செவன் இந்த ரெண்டு நம்பர் ஒரிஜினல் நம்பர் இல்லையா அதனால நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இது ஃபோர் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு ப்ரொடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஏன் இருக்கா இந்த விஷயம் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஃபார்முலா படி நினைச்சிறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரொடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் என்ன அந்த ரெண்டு நம்பர் தான் இங்கே இருக்கிறது ஃபோர் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஹச்சிஎஃப் அவனே கொடுத்துட்டான் ஹச்சிஎஃப் அளவு எட்டு எல்சிஎம் அளவு இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரைட் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு HCF எவ்வளவு எட்டு எல்சிஎம் அளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இது செவன் எக்ஸா இப்போ இது அடிச்சிருங்க ஒரு நாலு நாலு இரு நாங்க எட்டு ஒரே ஏழு ஏழு ஒவ்வேழு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு ஏழா பதினாலு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இது அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன எட்டு எட்டா அறுபத்தி நாலு ரூட்டாக மாறிடும் அப்போ எட்டு எட்டா அறுபத்தி நாலு சரி எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறான்னு பாருங்கள் இந்த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னு கேட்குறான் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பர் செவன் எக்ஸ் இப்போ செவன் இன்ட்டு எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னெல்லாம் ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்றதான் இந்த கொஸ்டினுடைய சரியான விடை சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஹெமிஸ்பியர் பவுல் ஆஃப் இன்டர்னல் டயமீட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் எ லிக்விட் அதாவது ஒரு அரை கோலம் ஒரு அரை கோலம் இந்த அரை கோலம் உடைய இன்டர்னல் டயமீட்டர் அதாவது இந்த இருக்கலையா உள்ள இருக்கிறது தான் டயமீட்டர் இது முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டான் அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் பாதி இருக்கும் அப்போ பாதினா அளவு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இதில் ஃபுல்லாக லிக்யூட் இருக்கு அதாவது திரவம் நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் இது ஃபுல்லாக லிக்யூட் இருக்கு அடுத்த லைன் பாருங்க திஸ் லிக்யூட் இஸ் டு ஃபில்டு இன் டு சிலிண்ட்ரிக்கல் பாட்டில் இந்த லிக்விட ஃபுல்லாகவே ஒரு சிலிண்டர்கள் பாட்டில் ஒரு சிலிண்டர்கள் பாட்டில் அதாவது ஒரு உருளை வடிவ பாட்டிலில் என்ன செய்கிறாங்க ஊற்றி வைக்கிறாங்க ஒரு உருளை வடிவ பாட்டிலில் ஊற்றுறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த திரவத்தை ஃபுல்லாக இந்த இதில் ஊற்றுறாங்க ஊற்றுனா இதோடைய இதை அளவு சொல்லிட்டாங்க இதோட ரேடியஸ் எவ்வளவு மூணு சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்ல
திரவத்தை ஃபுல்லா இந்த மாதிரி பாட்டில்ல ஊத்தினோம்னா எத்தனை பாட்டில் தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க கொஷின் புரிஞ்சுக்கிச்சா இப்ப நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு எடுக்கிறேன் பாருங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதுன்னே இதுல தெரியாது எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது வால்யூம் மட்டும்தான் இருக்கும் நல்லா வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் வால்யூம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுல இருக்க திரவத்தை ஃபுல்லா தானே இதுல ஊத்துறோம் அப்ப இந்த அடிப்பக்கத்தை தொட்டாவே அது வால்யூம் ஃபுல்லா அடங்கிடும் கனால ஃபுல்லா வந்துடும் இது அரை அரை கோலம் அரை கோலத்துடைய கனளவு ஃபார்முலா என்ன வால்யூம் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதுல இருக்க தானே இதுல ஊத்துறான் அப்ப இந்த டிசீக்வல்ட்டு எத்தனை பாட்டில் தேவைப்படும்னு தெரியல அதை தான் என்னு வச்சுக்கிறேன் என்ட்டு இது வந்து உருளை சிலிண்டர் சிலிண்டருடைய வால்யூம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு அவ்வளோதான் டேரெக்டாக அனுசர் வந்துடும் பை பை அடிச்சிடலாம் ஸோ டூ பை த்ரீ அரை கோலத்துடைய ரேடியஸ் என்ன பதினெட்டு இப்ப பதினெட்டு கியூபு பதினெட்டு கியூப இப்படி மல்டிபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என் தெரியாது இங்க ஆறு என்ன இந்த இருக்கு ஆறு ஸ்கொயர் அதுதான் இங்க போடணும் இந்த ஹைட்டை தான் இங்க போடணும் ஏன்னா இது சிலிண்டர் இல்லையா அப்ப ஆறு ஸ்கொயர் என்ன மூணு ஸ்கொயர் மூணு இன்ட்டு மூணு பச்சு பன்னிரெண்டு அப்படியே அடிச்சு கொடுத்து ஆன்சர் ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு இது மூணு மூணா ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பதா பதினெட்டு ஆறுண்டா பன்னெண்டு கரெக்டாக அடிச்சுக்குது பேரண்ட்ஸ் பதினெட்டு ரெண்டா முப்பத்தி ஆறு அப்போ என் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ முப்பத்தாறு அந்த சிலிண்டர்கள் பாட்டில் தேவைப்படும் சரியா கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு அடுத்த கேள்வி எ மேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏ டு பி அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் பி டு சி அட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃப்ரம் சி டு டி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ எல்லாமே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வைக்கிறாங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீடுனாவே நம்மளுக்கு என்ன டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் வேணுமா ரைட் இப்போ டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறேன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சியம் எடுத்துறேன் ஃபிஃப்டீனு இது டுவெண்ட்டி இது தேர்ட்டி மூணுதுக்கு எல்சியம் எடுத்தா என்ன அறுபது எடுக்கலாமா நாலு பாஞ்சு அறுபது மூணு இருபது அறுபது இருபது இரண்டு முப்பது அறுபது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க மொத்தம் மூணு இது இருக்கா அதனால இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுக்கிறேன் கருமனா பதினெட்டு அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை டைம் இங்கே இருக்கிறது தான் டைம் இது மூணையும் கூட்டிடுறேன் சரியா அப்போ ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் டைம் என்ன நாலு மூணு ஏழு ரெண்டு ஒன்பது அப்படியே அடிச்சு கொடுங்க ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற தான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஆப்ஷனில் இருக்கும் கரெக்டாக எடுத்து அடிச்சிருங்க தான் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ கேரிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேன் ஹேட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஏ கேரிஷன்னா கேரேஜ் அதாவது இந்த படை வீரர்கள்லாம் தங்கக்கூடிய இடம் ஸோ ஐநூறு பேர் இருக்காங்களாம் அவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கு தேவையான உணவு மாதிரி அங்கே வச்சுருக்காங்க அது போதுமான அளவுக்கு இருக்குது ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் மூணு நாள் கழித்து ரீ ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மேன் அரைவுடு அதாவது மூன்று நாட்கள் கழித்து முந்நூறு பேர் புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்களாம் ஃபார் ஹவு மெனி மோர் டேஸ் வில் த ரிமைனிங் ஃபுட் லாஸ்ட் நவ் ஸோ மீதி அதாவது இப்போ அதிகமாக சேர்ந்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ சேர்ந்தா அந்த உணவானது மீ எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க சரியா அந்த மீத உணவு எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மென்னு அவங்க இருபத்தி ஏழு நாள் இருக்கணும் அப்படி இரு அவங்களுக்கு தகுந்த அளவுக்கு தான் அந்த சாப்பாடே இருக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கு தகுந்த அளவு தான் அந்த சாப்பாடே இருக்கு இப்போ மூணு நாள் இதில் போயிடுச்சு இருபத்தி ஏழு நாளில் மூணு நாள் போயிடுச்சு மூணு நாள் கடந்துருச்சு பேலன்ஸ் இருபத்தி நாலு நாள் தான் இருக்கும் அந்த இருபத்தி நாலு நாள் இருக்கும்போது தான் முந்நூறு பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்போ ஐநூறுல முந்நூறு பேர் ஜாயின் பண்ணால் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க எண்ணூறு பேராக இருப்பாங்க இப்போ எண்ணூறு பேர் இருக்கும்போது எவ்வளவு நாட்களுக்கு உணவு போதுமானதாக இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது அதனால் இந்த டி டூன்னு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் டேஸை கண்டுபிடிக்கிறதுனால டி டூ இது எந்த கண்டிஷன்ஸில் வருதுன்னு தெரியுதா எம்டிடி மாடலில் வரும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எம்டிடி இந்த மாடலில் தான் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா டைம் அண்ட் ஒர்க் அந்த வீடியோலேயே நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் தெரியலன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க
அவ்வளோதான் விஷயம் ஐநூறு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இந்த டிசீக்வல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இந்த டி டூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஓர் எட்டு முப்பட்டா இருபத்தி நாலு ஐ மூணா பதினஞ்சு நாட்களுக்கு அந்த உணவு மீத உணவானது இருக்கும் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு சிம்பிளாக இருக்கா கேள்வி புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டேன்னா எல்லா கணக்குமே சிம்பிள் தான் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் தென் ஃபைண்ட் த கோவ் சஃபேஸ் ஏரியா ஹெமிஸ்பியருடைய ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க கோவ் சஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அரைக்கோளத்துடைய வளைவரப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன அரைக்கோளத்துக்கு டூ பை ஆர் ஹெச் சாரி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அரைக்கோளத்துக்கு அதே இது கோலமாக இருந்தால் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுவோம் இது அரைக்கோளம் சாரி ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுவோம் கோலமாக இருந்தால் இது அரைக்கோளம்னாலும் அதில் பாதி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் இதில் ரேடியஸாக அவனே கொடுத்துட்டான் டேரெக்டாகவே ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்படியே எடுத்து போட வேண்டியது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பையோட மதிப்பு ஆர் ஸ்கொயர்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆறு ஏழா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா வரது ஆன்சர் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இது ஒரு சிக்ஸ் இது ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஆறுண்டா பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலா சரி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ஆறு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு நாங்கள் இருபத்தி நாலு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நாலு ரெண்டா எட்டில் முடியும் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கரெக்டாக எட்டில் முடிய ஆன்சர் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படியே அடிச்சு தூக்கிற வேண்டியது தான் ஜீரோ டபுள் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் த ஆன்சர் சரியா அடுத்து சக்சஸ்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் டூ சிங்கிள் டிஸ்கவுண்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் ஒன்று ஏதாவது ஒரு சிக்ஸில் யாருக்காவது கேட்டுறாங்க ரைட் டிஸ்கவுண்ட்னாவே பொதுவாக நம்ம என்ன செய்வோம் நூறுலேருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நூறில் பத்து போனால் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு இது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நூறில் இருபது போனால் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை நூறில் இருபத்தஞ்சி போனால் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன ஏன்னா சிங்கிள் டிஸ்கவுண்டாக மாற்றணும் இல்லையா அதனால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு பார்க்கணும் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாமா ஒன் டூ மறுபடியும் இந்த ஜீரோ இந்த இது அடிச்சிடலாம் இங்கே மூணு இருபத்தஞ்சா எழுபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சா நூறு ஒரு நாங்க நாங்கு ரெண்டு நாங்கு எட்டு அவ்வளோதான் இங்கே ரெண்டு ஆறு ஆரம்போதா ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் போட்டுறக்கூடாது நூறுலேருந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு நூறு மைனஸ் ஐம்பத்தி நாலு ஆக நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கு அதுதான் டிஸ்கவுண்ட் அப்போ இதை தான் ஆன்சர் எடுக்கணும் மேட்டுக்கு ஐம்பத்தி நாலுன்னு போட்டுறாதீங்க ஸோ டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ்னு எடுக்கணும் ரைட் அடுத்த கொஷின் லாஸ்ட் கொஷின் ஏ ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ் வித் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் B joins with A as his partner. That is, A is one of the business that is going to be a business that is going to be a business. After 5 months, B joins. B is one of the five months. Then, in the next few months, he is going to be a business that is going to be a business that is going to be a business. Then, he is going to be a business that is going to be a business that is going to be a business that is going to be a business. That is B. Okay, that is my knowledge. After a year. ஒரு வருடம் கழித்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவர் ஆரம்பத்துலேயே ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஆரம்பத்துலேயே அப்போ இவர் பன்னெண்டு மாதமும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த பன்னெண்டு மாதத்துக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால த ப்ராஃபிட் இஸ் டிவைடட் இந்த ரேஷியோ இந்த மாதிரி ரேஷியோவாக அவங்களுக்கு பிரிஞ்சிருச்சு அது ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஏ ரெண்டு பி மூணு இந்த விகிதத்தில் வந்துடுறாங்க ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு நான் அப்படி பின்னமாக எழுதுகிறேன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கிறது ஏ அமௌண்ட்டு கீழே இருக்கிறது பி அமௌண்ட்டாக போட்டுக்கிறேன் பி வந்து அஞ்சு மாதம் கழிச்சு தானே சேர்ந்துருக்காரு அப்போ அவர் ஏழே ஏழு மாதத்துக்கு தான் இருந்திருக்கும் அவர் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியல அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் வாட் இஸ் பி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்த கேபிட்டல் ஸோ பியுடைய தொகை என்னன்றதான் கேட்டிருக்காங்க அந்த தொகை தெரியல அதை நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த விஷயத்தை இப்படி எழுதணும் இந்த எழுதிட்டீங்கன்னாவே ஆன்சர் வந்துடும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஏ மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஏன் பன்னெண்டு இங்கே போட்டிருக்கேன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன் இயர்ன்றது பன்னெண்டு மாதம் ஸோ பன்னெண்டு மாதம் போட்டாச்சு ஆஃப்டர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அஞ்சு மாதம் கழிச்சு தான் பி ஜாயின் பண்ணுறாரு ஏவோட அப்போ அஞ்சு மாதத்தை பன்னெண்டில் அஞ்சு போக வேலை செலவு இருக்கும் ஏழு மாதம் அந்த ஏழு பிக்கு போட்டேன் ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஏங்க
ஐநூறு இன்ட்டு மூணு ஐயாயிரம் முப்பது மூணு மூணு ஒன்பது தொள்ளாயிரம் அப்போ எக்ஸி போட்டு ஒன்பதாயிரம் யாரு பி ஆனவர் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் சரியா அவ்வளோதான் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஏழு மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருக்கும் அதனால் பயப்படாதீங்க நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணிட்டு வாங்க இன்னொரு பத்து நாள் எக்ஸாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதோட முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸில் அட்டன் பண்ணுறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு வாங்க லேட்டாக போயிடாதீங்க கரெக்டாக டைமிங் போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு ஓரளவுக்கு நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ